Hallo en welkom bij Vlogmas dag 9. Het is vandaag maandag, het is allemaal al heel snel, snel, snel gegaan. Ik moet nu ook snel de deur uit. Ik heb afgesproken met twee vriendinnen vandaag. Eentje om te gaan ontbijten, slash brunchen. Het is ondertussen 10 uur. En ik moest er eigenlijk al zijn, maar het regent super hard. Kat in de boom. Dus ik heb het allemaal een beetje uitgesteld om te zien of ik met de fiets kon gaan. Dus ik ga gewoon snel de deur uit gaan. Ik ga Olly uit de boom halen. En ik zie jullie later vandaag. Een paar uur later en ik sta bij Zara. Ik heb namelijk mijn oog op een paar items laten vallen. Ik heb een dikke donzige jas mee, een hemdkleedje, een dik hemdje in twee verschillende kleuren, een hemdkleedje, een leren broekje, een dijnenbroekje. Deze veterschoenen, die ga je niet heel goed kunnen zien. Ik ben er wel super verliefd op. Dus het is tijd om aan het passen te gaan. Oké, okay, het eerste wat ik aan heb is de donzige fluffy jas. Hij komt net boven mijn knie, wat ik wel leuk vind. En hij is hier zo te centreren. Dus je kan hem zo dragen zoals je zelf wil. Ik heb altijd zakje zien, vind ik leuk. Poefy vind ik ook leuk. Ik heb nog niet echt een dikke jas die dat ik ook in de regen kan dragen. Dus dit is er echt zo perfect voor. Ik bedoel, hoe donzig ziet dit eruit? Ik denk wel dat ik hem heel tof vind, maar ik ga eens moeten zien of ik er met een dikke trui ook nog in kan. Ja, deze vind ik wel leuk. 70 euro van bij Sara. Luipaardhemd zag je op de kapstok leuker uit dan in het echt, want hij is mega oversized, wat ik wel leuk vind. Maar ook de mouwen zijn zwaar oversized, wat ik niet zo leuk vind. Dus deze gaat uit 30 euro, niet helemaal voor mij. Dat leren broekje dat ik had meegenomen, die stretch niet, dus die passen ook niet. Dus die heb ik gewoon opzij gelegd. En ik heb het tweede broekje aan, dat is zo een dijnenbroekje, ook een legging. Ik vind hem er wel heel tof uitzien, maar enkel als ik er iets overdraag dat uh, het hier verbergt. Want er zitten geen zakjes of zo in, dus dat is zo minder flatterend. Ik heb ondertussen ook een ander hemdje aan, dit is zo wat een vloeren stofje in het lichtblauw. Ik vind hem wel tof, maar ik weet niet of ik ervan overtuigd ben. Ik heb hem ook in donkergroen en ik denk dat dat meer mijn kleurtje is. Dus die ga ik zo dadelijk passen. En die botjes die moet ik ook nog passen. De jas is volgens mij wel een kanshebber. Dat vond ik wel heel tof. En over dit hemdje ga ik toch nog eventjes twijfelen. Dus ja, dat. Het botje is een nee, want hij trekt hier tootjes. Dus uh, die ga ik zo laten. Oké, okay, ik vind die groene veel mooier van kleur bij mijn uit en haar staan. Dus de groene die gaan wel lekker mee. Het is trouwens maar 20 euro. Het volgende dat ik hier aan heb is het uh, hemdkleedje voor 26 euro. Ik vind de kleur heel mooi. Ook een heel mooi stofje. Super zacht. Hier zie je twee knoopjes en voor de rest geen. Maar er zitten ook knoopjes. En omdat ik het een heel fijn hemd vind, heb ik zo'n beetje een verpleegstergevoel of zo. Alsof het zo een uniform is of zo een pakje. Ik vind het wel leuk, maar misschien dat het gewoon niet voor mijn figuur is. Want de bovenkant vind ik super tof. En dan zie je dit. Dus deze, ik voel het niet helemaal. Die ga ik gewoon laten liggen. De kleinste maat was ook extra smal. Misschien dat een smal oversized iets beter ging zijn. Maar um, nee, deze wordt het dus ook niet. Bij de H&M voor drie stuks gegaan. Een trui, een trui en een blazer die er op de pop super mooi uitzag. Ik weet niet of het mij zal staan. Maar we will soon find out. We hebben met dat blazertje begonnen en dat is echt al het grootste twijfelgeval. Ik ga dat sowieso vandaag niet meenemen. Want ik vind het er wel leuk uitzien, maar ik weet niet wanneer ik het ga dragen. Kerst, oké. Okay. Maar voor de rest... Wel classy en superleuk, maar ik weet het niet goed. Wat denken jullie? Die is er trouwens 40. Ik heb ondertussen een andere trui aan. Het is mega dik, echt zo dubbel lagig. En ik vind de kleurtjes wel leuk, maar niet op mij. Het is helemaal niet mijn kleur. Het zit ook mega strak. Ik vind de fitting niet zo leuk, want hier valt dat mouwtje redelijk laag, waardoor dat, dat heel aan het tand zit. Het zit ook heel kort en uh, niet helemaal mijn ding. Het is maar 20 euro, dus dat valt ook best wel mee, maar gewoon niet helemaal mijn ding. Wel heel benieuwd naar die groene. We have a winner, want ik vind deze super leuk. Echt helemaal mijn kleur. Groen klotje kan ik zo nog één keer omplooien, waardoor dat heel tof zit. Hij valt ook redelijk lang. Yay, dat vind ik echt super leuk. Simpel, maar wel lekker warm en leuk kleurtje. Nog eens aangedaan, want de struggle is real. Ik ben echt super hard aan het twijfelen. Ik had er daar juist een fotootje van gemaakt en als mama gestuurd. En die vindt dat ook wel mooi. Ik denk dat ik het even ga laten bezinken. Ik vind het er wel super leuk uitzien. 
Is hier ook een maatje groter? Dat dat, mm, ik weet het niet. Maar ik ga deze gewoon eventjes hier laten liggen. Die groene trui gaat wel lekker mee. Oké, okay, ik ben ondertussen terug thuis. Het is een heel hectische, drukke... Drukke. Een leuk, drukke dag geweest. Ik weet dat ik deze ochtend de vlog heb geopend. Maar dat is allemaal heel, heel snel is gegaan. Ik was al te laat. Ik had met een vriendin afgesproken om te gaan ontbijten. Dat was super lekker. Daarna met een andere vriendin afgesproken om te gaan lunchen. Eigenlijk stond dat eerst vast. Maar ja, ze konden allebei eigenlijk het best vandaag. Dus op maandag afspreken. Dus ja, dan heb ik de twee gewoon gecombineerd. En met de 10 kilometer stappen van gisteren kon het er wel van af. Van twee keer gewoon een beetje te eten. De lunch was eigenlijk... Heel weinig, omdat ik eigenlijk nog vol zat van het ontbijt. Aangezien ik pas om half elf bij de ontbijtplek was, hebben we toch rond een elf uur pas ontbeten. En de lunch was om half één, dus ik heb daar gewoon een koffiekoekje genomen en een colaatje. Ik had eigenlijk niet zoveel honger niet meer, maar het was wel heel fijn om de vriendinnen nog eens te zien. Daarna ben ik de stad ingedoken. Het is buiten echt super slecht weer. Wind, super hevige wind trouwens en heel veel regen. Het was niet zo heel aangenaam door de stad te wandelen. Mijn paraplu ging ook zo constant vliegen. Maar ik heb toch bij de Zara en bij de H&M uh, dingen gepast. Dat hebben jullie ook gezien. En ook dingetjes gekocht. Dus dat ga ik heel snel eens aan jullie laten zien. Ik denk dat het redelijk duidelijk was wat ik wel en niet ging kopen. Maar ik ga het gewoon gelijk in deze vlog laten zien. Aangezien ik vandaag nog niet zo heel veel uh, heb gefilmd of heel veel heb gebabbeld met jullie. Dus uh, zakje Zara, een hele grote zak. Ik denk dat het wel duidelijk was dat ik die jas ging nemen... Al was er aan de kassa wel een klein uh, probleempje, om het zo te zeggen. Want de prijs die dat ik op de jas had uh, zien staan en die dat in de jaszak zat, aangezien dat, um, dat het hier van boven ja, eraf was getrokken. Ik denk dat ik het in de zak heb gestopt. Ja. Zara is dus een Spaans merk en zij hebben altijd twee verschillende prijzen. De blauwe lijn boven de prijs is de prijs voor andere Europese landen dan Portugal en Spanje en um, Mallorca en zo denk ik ook. Dus de Spaanse eilanden, Spanje en Portugal, die hebben een andere prijs dan ons. Dat was dus 69,95 euro. Dat stickertje plakte er nog op, dus dat was een klein foutje van de verkoopster. Maar ja, voor 79,95 euro vond ik het nog steeds een hele toffe jas. En ik zei in de week nog tegen, tegen Nico dat ik echt zo een donzig jasje zocht. Want dat kan eigenlijk heel goed tegen de regen en zoiets heb ik nog niet. Het is ook zo mijn soort van donsje in. En ik heb de jas net op de website van Zara opgezocht. En het is ook waterafstotend. Wat ik geweldig vind. Ik fiets naar mijn werk. En hoewel ik nu vakantie heb, zal er ooit nog een periode komen dat ik door de kou moet fietsen naar uh, mijn werk. Dus dat gaat zeker van pas komen. En in de jas zit zelf zoiets vreemd. Een stuk lint, zeg maar. En ik heb mijn, hand, mijn armen er wel door gestoken terwijl ik het paste. Maar ik wist niet hoe voor wat het nu net diende. Ik heb het aan de kassa eens gevraagd. En uh, ja, de verkoopster wist mij te zeggen dat je dat dan aandoet... En dan hoeven je mouwen niet in de jasmouwen te zitten. Dus dan kan je het zo'n beetje ja, of de shoulder dragen, zeg maar. Nu, ik ga dat met deze jas niet echt doen. Het is echt wel de bedoeling dat, ik, dat die mij lekker warm houdt in de winter. Die grote zakken hier, super fijn. Uh, maar die zakjes, ook hier heb je een zakje. Dan heb je een uh, touwtje om het wat te gaan centreren. En ja, ik vind deze jas echt geweldig. Ik was er al langer naar op zoek, had ik al gezegd. Maar ik zocht ook eentje die niet te cropped was. Want dat vind ik niet zo'n heel mooie look. En deze is net boven mijn knie afgewerkt en echt, I love it. Net als je op de momenten gaat winkelen dat je eigenlijk niet echt iets aan het zoeken bent, dan vind je het. En hier ben ik echt super, super blij mee. Dus dat als eerste van de Zara. En dan ben ik ook nog voor het groene hemdje gegaan. Het donkergroen hemdje. Die was uiteindelijk 19,95. En die hadden ze in verschillende kleuren. Ik heb eventjes getwijfeld of ik ook de donkerroze zou meenemen. Maar die heb ik eventjes zo gelaten. Want het zou wat te veel van het goede zijn. Um, ik ben wel blij met deze kleur. Het is ook heel winters. Het staat me ook redelijk goed. Dus ja, deze heb ik ook meegenomen. En de kleur op camera toont eigenlijk niet de kleur in het echt. Want in het echt is die heel mooi. Zo mosgroen. Terwijl die op de camera... Een rare kleur heeft, maar is wel echt een heel mooie, heel mooie kleur, heel mooi hemd ook. En het is zo van dat vloermateriaal. Super fijn. En dat was dan alles bij Zara. Ik zal de zak mooi openzetten, dan kunnen jullie daarin kruipen. Dat gaat niet lang duren. En... Heppakee, kat in een zak. Voilà, hè. 
Waar zat ik hier? Ik ging laten zien wat ik bij de H&M heb gekocht. Het eerste is niet voor mij, maar om in een winactie te gaan stoppen. Nog in een van de volgende Secret Santa winacties. Namelijk zo van die fluffy sokjes. Uh, ze waren one size, dus dat is voor iedereen wel draagbaar. Bruine met een rendiertje en zo een rendierneusje. En dan witte met sterretjes. Dus dat is voor in een winactie later tijdens vlogmes te gaan stoppen. En dan als tweede ben ik voor die donkergroene trui gegaan. Deze kleur komt wat beter tot zijn recht dan het hemd van daarnet. En die trui dat is van de Conscious Collectie. Die was 30 euro. En na dat shoppen zijn wij nog inkoopjes gaan doen voor het avondeten. Dus wij gaan zo dadelijk gewoon lekker koken. Ik moet nog adventkalenders doen. Ik ben al een paar dagen de adventkalenders van de katten vergeten. En ook wel leuk, en wat ik nog niet in de vlog heb vermeld, is dat ik morgen wel een dagje werk. Allee, werk. Uh, we gaan met het werk op teambuilding. We gaan naar de Efteling. Super fijn. Het ding is wel, ik ga mijn gsm meenemen om een beetje te filmen, maar het zullen eerder van die sfeerbeelden zijn aangezien dat ik met collega's ben en dat ik dan niet echt gewoon een vlogcamera in mijn gezicht en in hun gezicht ga, ga duwen zeg maar, dus uh, sfeerbeelden in de Efteling, de winter Efteling zelfs die komen er morgen zeker aan maar uh, echt vloggen en praten in de Efteling dat ga ik afwachten. Misschien dat het ertussen zal zitten, maar ik denk toch eerder van niet. En uh, ja, dan gaan we morgen gewoon lekker teambeelden in de Efteling. Ik heb daar super veel zin in. Echt, ik heb daar kei veel zin in. En uh, ja, ook gewoon toffe collega's. Dus het gaat sowieso een kei plezante dag worden. Dus dat is voor morgen. Maar ik denk dat ik gewoon wat sfeerbeeldjes ga maken voor de vlog. Uh, ja, leuke vooruitzichten. Maar nu adventkalenders. Ik heb er de katten adventkalender bij genomen. En we gaan eens zien hoe lang het duurt. Hè. Olly, Olivia. Olly. Aha. En wat is je zus? Nee? Jawel, jawel. Ze komt. Ze is onderweg. Ze is trager dan jou, maar ze komt. <laughs> In de kerstdoos zat trouwens nog een speelgoedmatje. Dat hebben ze nooit gebruikt, maar nu uh, vinden ze dat toch heel plezant. Dus dat zie je daar liggen. Oké. Okay. Jongens, op welke dag zijn we gestopt? Super veel vakjes open te maken dan. 6, 7, 8 en 9. Eens kijken hè. 6 zit hier. Daar zit tonijn in. 6. En dan 7. Daar zit 1 in. En dan 8. Die zit hier. Terug tonijn. En dan nummertje 9. Daar zit terug 1 in. Dus ik ga ze eerst en vooral eens 1 geven. Omdat ze dat nog niet hebben gehad. Eend wordt wel gesmaakt. <laughs> Super tof dat ze toch nog iets aan de kalender hebben. Want in het begin was dat wel even, even afwachten. Ik heb trouwens al een paar keer in de comments de vraag gekregen van waar dat ik deze kalender heb gehaald. Vakje nummer 9 zit ondertussen hier. En ik heb deze kalender besteld op de Duitse uh, Amazon website. Dat was super gemakkelijk in verzending, in betaling. Ik had de kalender ook snel hier. En fun fact, hij staat er nu voor maar 35 euro. Ondertussen zien jullie zo niks. Hij staat er nu voor 35 euro en ik heb hem 45 betaald. Dus wel een koopje. Vandaag zit er trouwens een lolly in. Een uh, Blow Pop Lolly in uh, de aardbei smaak. Dat is nu wel tof, maar dat is niet echt... Kun je dat taste testen op camera? Ik weet het niet zo goed. Maar ik ga hem toch bij de rest leggen. Morgen denk ik dat het een redelijk korte vlog wordt. Dus dan kunnen we morgen Amerikaans snoep testen samen met vakje nummer 10. En dan ga ik alweer naar de andere kant en ga ik op zoek naar vakje nummer 9 van Look Fantastic. Die zit hier zo. En in vakje nummer 9 krijgen we een productje van Oskia Londen, namelijk uh, de Renaissance Cleansing Gel Illuminating Vitamin Melting Cleanser. Een uh, skincare productje en nog een groot formaatje ook. Van Oskia, mm, iets in mij 
het zegt me iets, maar ik zou niet kunnen benoemen van waar dat het me iets zegt. Dit is een nieuw productje om te gaan testen. Deze kalender is echt zo gevarieerd. Heel blij mee. En met het openen van de kalenders sluit ik de vlog gewoon gelijk af. Morgen wordt een vroege dag, dus ik ga het vandaag niet te laat maken. Gelijk de vlog editen en inplannen voor morgen vroeg. En dan kan ik morgen vroeg gewoon gerust vertrekken naar de Efteling met de collega's. Het gaat super leuk worden. En ook nog een kleine update over de vorige winactie, de Secret Santa winactie. De twee winnaars daarvan zijn gecontacteerd. Geen paniek als jij niet bij de gelukkige bent. Er komen er nog enkele aan. Dus vlogmes zeker in de gaten houden. En dan zie ik je graag terug morgen. Dag!